আসসালামু প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়ের ফাইনাল সাজেশনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে হি ডিভাইডেড দ্য মানি ড্যাশ টু চিলড্রেন এখানে দেখেন দুইজন শিশু বা বাচ্চা কাচ্চার কথা বলা আছে আর দুইজনের মধ্যে যখন তুলনা হয় তখন বিটুইন বসে আর দুয়ের অধিক হলে সেখানে বসে এমন প্লিজ রাইট টু মি অ্যাট দ্য অ্যাভোভ অ্যাড্রেস এখানে অ্যাভোভ শব্দটা কি খেয়াল করে দেখেন অ্যাড্রেস শব্দটাকে অ্যাভোভ শব্দটা কি করছে এখানে কোয়ালিফাই করছে অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি নাউন আমরা জানি নাউনের পূর্বে কি বসে অ্যাজেকটিভ বসে তাই অ্যাভোভ এখানে হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভ সব সময় নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা এখানে যেমন অবস্থা বোঝাচ্ছে সেটা সংখ্যাও হতে পারে পরিমাণও বোঝাতে পারে হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ নলেজ নলেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো দেখা যায় না গন্ধ নেওয়া যায় না স্পর্শ করা যায় না স্বাদ নেওয়া যায় না শুধুমাত্র কল্পনা বা অনুভব করা যায় এরকম যে নাউনগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলা হয় সেরকমই নলেজ হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটি কল্পনা বা অনুভব করা যায় শুধু হোয়াট পার্ট অফ স্পিচ ইজ দ্য ওয়ার্ড বিফুল বিফুল এই শব্দটি একটি ভার যার অর্থ হচ্ছে বোকা বানানো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ এ ভার্ভ অলসো অপশনগুলোর মধ্যে যে শব্দটি ভার্ভ হিসেবেও কাজ করে সেরকম একটা শব্দ হচ্ছে মাস্টার এই মাস্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু আয়ত্ত করা যেহেতু কাজ বোঝায় আর কাজ বোঝালে সেটা হয় ভার্ভ মিস্টার রোহান ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি এখানে ফ্রেন্ডলি শব্দটা কি খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এই ফ্রেন্ড শব্দটা দেখি ফ্রেন্ড শব্দটা কিন্তু নাউন অর্থাৎ আমরা ফ্রেন্ড শব্দটা পেলাম নাউন নাউনের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হবে যেমন ফ্রেন্ডের সাথে অ্যালোয়াই ফাদারের সাথে অ্যালোয়াই ফাদারলি মাদারের সাথে অ্যালোয়াই মাদারলি ফ্রেন্ডলি মাদারলি ফাদারলি সবগুলো কিন্তু নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হয়ে সাধারণত অ্যাজেকটিভ হয় অ্যাডভার্ভ হয় না অ্যালোয়াই যুক্ত হলেই যে আমরা অ্যাডভার্ভ ভেবে নিব এরকম কিন্তু না কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স রয়েছে অর্থাৎ নাউনের সাথে যখন অ্যালোয়াই যুক্ত হবে তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস খেয়াল করে দেখেন এই যে রোল ভার্ভের সাথে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত হয়েছে একই সাথে এটা কিন্তু ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভের কাজ করছে কিভাবে অ্যাজেকটিভের কাজ করছে এই স্টোন এটি হচ্ছে একটি নাউন আর নাউনের পূর্বে যেটা বসে সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে একই সাথে এটা ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভের কাজ করছে ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভের কাজ করলে সেটা হয়ে যায় পার্টিসিপল হি ফাদার দ্য প্ল্যান এখানে এই ফাদার ফাদার শব্দের অর্থ আমরা জানি বাবা আবার দেখেন এটা সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্ভ তারপরে অবজেক্ট অর্থাৎ এটা কিন্তু ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে ফাদার যখন ভার্ভ হিসেবে কাজ করে তখন তার অর্থ দ্বারায় কোনো ধারণা বা পরিকল্পনার উদ্ভাবক হওয়া অর্থাৎ এখানে ফাদারের সাথে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্সের ইডি যুক্ত হয়েছে সো ইট ইজ এ ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে কোনো ধারণার উদ্ভাবক হওয়া হি রানস ফাস্ট ফাস্ট শব্দটি বাক্যে কি ফাস্ট শব্দটি যেহেতু এই রানকে মডিফাই করছে আর কোনো ভার্ভকে যখন কোনো কিছু মডিফাই করে তখন সেটা হয়ে যায় কি অ্যাডভার্ভ ফাস্ট শব্দটি এখানে তাহলে অ্যাডভার্ভ ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এরকম অনেক শব্দ আমরা দেখি এখানে ওয়াকিংটা কি দেখেন ভার্ভ প্লাস আইএনজি যুক্ত হয়েছে একই সাথে ভার্ভ এবং নাউন হিসেবে কিন্তু কাজ করছে একই সাথে ভার্ভ এবং নাউন হিসেবে যখন কাজ করে তখন সেটা হয় জিরান আর ভার্ভ এবং অ্যাজেকটিভ হিসেবে যখন কাজ করে তখন সেটা হয় কি অ্যাজেকটিভ সরি পার্টিসিপল তখন সেটা হয় পার্টিসিপল ওকে হি রিসিভড ড্যাশ রিপ্লে এখানে রিপ্লে শব্দটা হচ্ছে একটি নাউন আর নাউনের পূর্বে নান নট নাথিং এগুলো বসে না নাউনের পূর্বে সব সময় নো বসে আর অ্যাজেকটিভের পূর্বে সব সময় নট বসে 
অ্যাজেকটিভের পূর্বে নট বসে আর নাউনের পূর্বে নো বসে সেই ক্ষেত্রে এখানে উত্তরটা হবে নো উই রিসিভড নো রিপ্লে প্রফেসর রাজাক ওয়াজ এ স্কলার ড্যাশ রিফিউড স্কলার অফ রিফিউড অর্থাৎ যুক্তি খণ্ডনের জন্য অনেক পটু অথবা বিজ্ঞ বা জ্ঞানী অফ রিফিউড স্কলার অফ রিফিউড জন স্মিথ ইজ গুড অ্যাট ম্যাথমেটিক্স গুড অ্যাট শব্দের অর্থ হচ্ছে দক্ষ হি ইনসিস্টেড ড্যাশ দেয়ার ইনসিস্ট এই ভার্বটার পরে অন ব্যবহৃত হয় ইনসিস্ট অন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে জোর করা ইনসিস্ট অন মাই গোয়িং দেয়ার আর টু ছাড়া বাকি যে প্রিপোজিশনগুলো আছে এরপর যদি ভার্ব আসে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় সাম রাইটার্স সিঙ্ক ড্যাশ অবলিভিয়ন ইন কোর্স অফ টাইম কিছু লেখক সময়ের বিবর্তনে অতল গহবরে বা বিস্তৃতির অতল গহবরে চলে যায় সিঙ্কের পরে ইন্টু ব্যবহৃত হয় সিঙ্ক ইন্টু অবলিভিয়ান ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ইন্ট্রোডিউসড দ্য রিডার ইন্ট্রোডিউসের পর আমরা জানি টু ব্যবহৃত হয় ইন্ট্রোডিউস টু অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে পরিচয় করে দেওয়া কিসের সাথে পরিচয় করে দিয়েছে অ্যা নিউ কাইন্ড অফ পয়েট্রি নতুন ধরনের কবিতা তাহলে ইন্ট্রোডিউসের পরে টু ব্যবহৃত হবে ইয়োর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস অফ নো এক্সকিউজ অ্যাডমিট অফ নো এক্সকিউজ অর্থাৎ অজুহাতের কোনো উপায় নেই এখানে মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ গোজ হোম ড্যাশ ফুট কিভাবে যায় পায়ে হেঁটে তাহলে গোজ হোম অন ফুট পায়ে হেঁটে যায় মাই ওয়াইফ রিমাইন্ডেড মি রিমাইন্ড এরপর প্রিপোজিশন হিসেবে অফ ব্যবহৃত হয় রিমাইন্ড অফ মানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া রিমাইন্ড অফ মাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্লিজ ড্যাশ দ্য নেসেসিটি অফ অ্যারাইভিং আর্লি এখানে ভার্বগুলোর দেখে খেয়াল করে দেখেন এমফেসাইজ ভার্ভ এটি হচ্ছে একটি ট্রানজিটিভ ভার্ভ সো এখানে কোনো ধরনের প্রিপোজিশনের দরকার নেই প্লিজ এমফেসাইজ দ্য নেসেসিটি অফ অ্যারাইভিং আর্লি I don't think you will have any difficulty dash a driving license. Difficulty. I am thinking that you have a driving license for your driving license. Difficulty in the airport preposition is in the airport. Difficulty in getting a driving license. The ministers arrived. ড্যাশের ডিসিশন লাস্ট নাইট গত রাতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে অ্যারাইভডের পর অ্যাড ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে উপনীত হওয়া অ্যারাইভ অ্যাট এ ডিসিশন লাস্ট নাইট রাইট প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে আই কাউন্ট ড্যাশ ইউর হেল্প দেখেন এখানে যদি আমরা ডিপেন্ড শব্দটা ব্যবহার করতাম আই ডিপেন্ড অন ইউর হেল্প যেহেতু অন নেই এখানে হবে আপন আই কাউন্ট আপন ইউর হেল্প কাউন্ট আপন এর অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা ইউ শুড নট রান ড্যাশ ড্যাপ্ট ড্যাপ্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে রিনি হয়ে যাওয়া রান ইন্টু এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পতিত হওয়া কোনো জায়গায় পতিত হওয়া এখানে যেমন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়া রান ইন্টু ড্যাপ্ট হি ওয়াজ ডেপ্রাইভড ডেপ্রাইভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বঞ্চিত হওয়া হি ওয়াজ ডেপ্রাইভড অফ হিজ প্যাটার্নাল প্রপার্টি অর্থাৎ তার প্রত্যেক সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল কারো যদি ইংরেজিতে দুর্বলতা থাকে তাহলে আপনারা হচ্ছে মাত্র দশ দিনে ইংরেজিতে স্ট্রং হতে পারবেন আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল অফার থাকবে স্বপ্নের স্কুলের ইংলিশ ক্র্যাক কোর্সে পাবেন চল্লিশটা ভিডিও পঁয়ত্রিশটা অনলাইন কুইজ টেস্ট একটা পিডিএফ সাজেশন এবং আজকের জন্য শুধুমাত্র আপনি পাবেন শর্ট একটা প্রাইমারি সাজেশন সম্পূর্ণ ফ্রি এই কোর্সটার মূল্য ছিল ছয়শো টাকা আপনারা হচ্ছে এই অফারে মাত্র দুইশো নব্বই টাকা এই সম্পূর্ণ মেটেরিয়ালসগুলো পেয়ে যাবেন সাথে প্রাইমারির একটা শর্ট সাজেশনও পেয়ে যাবেন আপনাদের কোনো কিছুই করতে হবে শুধুমাত্র এই নম্বরে দুইশো নব্বই টাকা সেন্ড মানি করে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিন কারেক্ট সেন্টেন্স বের করতে হবে খেয়াল করে দেখেন এখানে অল অফ ইট সব জায়গায় কিন্তু অল অফ ইট আছে সব জায়গায় অল অফ ইট আছে 
একই অর্থে অল অফ ইট এর আরেকটি ফর্ম হচ্ছে ইট অল কি ইট অল আচ্ছা যা হচ্ছে মূলত একটি সিঙ্গুলার যেহেতু এটি সিঙ্গুলার তাই সাবজেক্ট হিসেবে সিঙ্গুলার বার্বি গ্রহণ করবে যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের সিঙ্গুলার হলে বার্বির সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে হবে এখানে উত্তর হবে অল অফ ইট ডিপেন্ডস অন ইউ অল অফ ইট ডিপেন্ডস অন ইউ স্লো অ্যান্ড স্টিডি ড্যাশ দ্য রেস এখানে কি হবে দেখেন দুটি নাউন অ্যান্ড দ্বারা যখন যুক্ত হয় এবং একই ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে তখন ভার্বটি কিন্তু সিঙ্গুলার হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে হবে উইন্স স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইন্স দ্য রেস তবে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্লো হলে আপনি রেসে উইন করতে পারবেন না বাস্তব জীবনে স্লো অ্যান্ড স্টিডি এখন লুজেস দ্য গেম তাই পরীক্ষার আগে যতটুকু সময় আছে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে হবে আদার আদারওয়াইজ এই কম্পিটিশনে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না নেইদার রিনি নর সিমি ড্যাশ কোয়ালিফাইড ফর দ্য জব আচ্ছা নেইদার এবং নর দ্বারা দুটি সাবজেক্টকে যখন যোগ করা হয় তখন মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি অনুযায়ী ভার্ব বসবে এখানে দ্বিতীয় কি আছে সিমি সিমি যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে এখানে কি হবে ইজ হবে উত্তর হবে নেইদার রিনি নর সিমি ইজ কোয়ালিফাইড ফর দ্য জব দ্য অ্যারাভিয়ান নাইটস অ্যারাভিয়ান নাইটস একটি আরবের উপন্যাসের নাম যেহেতু এটি সিঙ্গুলার ভার্ব হবে সিঙ্গুলার তাহলে উত্তর হবে ইজ স্টিল গ্রেট ফেভারিট অ্যাটলিস্ট ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ ফুল মার্কস এভরি টাইম খেয়াল করে দেখেন এখানে খেয়াল করার ব্যাপার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য আছে ওয়ান অফ দ্য থাকলে আমরা জানি নাউনটা হয় প্লুরাল তবে ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার যেহেতু সিঙ্গুলার হবে এখানে ভার্বটা হবে গেটস ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস গেটস ফুল মার্কস এভরি টাইম ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট এখানে একটা ড্যাশ আছে ডিউটি আচ্ছা ওয়ান শব্দটির পজিটিভ ফর্ম সব সময় মনে রাখবেন ওয়ান্স হয় ওয়ান শব্দটির পজিটিভ ফর্ম সব সময় ওয়ান্স হয় থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক ড্যাশ ফিনিসড ভগ্নাংশের পরবর্তী নাউন আনকাউন্টেবল হলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় যেমন এখানে আনকাউন্টেবল নাউন আছে ওয়ার্ক তাহলে ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার ভার্ব হিসেবে এখানে উত্তর হবে হ্যাজ বিন থ্রি ফোর্স অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিসড যেহেতু কাজ নিজে নিজে হয় না তাই এখানে হবে হ্যাজ বিন পেসিভ ফর্মে হবে দ্য হেড মাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি ড্যাশ প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য লাস্ট মিটিং একই ব্যক্তি দুটি পদবীর অধিকারী হলে শুধু প্রথম পদবীর পূর্বে দা বসে এবং বার্বটি সিঙ্গুলার হয় দেখেন এখানে হেড মাস্টার যিনি তিনিই হচ্ছেন সেক্রেটারি তাহলে কিন্তু ভার্বটা এখানে সিঙ্গুলারই হবে আর টেন্সটা কি হবে ইজ হবে না কি ওয়াজ হবে খেয়াল করে দেখেন অ্যাট দ্য লাস্ট মিটিং আছে লাস্ট মিটিং মানে হচ্ছে এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এখানে হবে ওয়াজ দ্য প্রবলেমস অফ স্কোয়ারিং এ প্যান ইউরোপিয়ান এজেন্ডা উইথ দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ সেপারেট কান্ট্রিজ এতটুকু পর্যন্ত গেল আমার ওকে দ্য প্রসেস অফ ইন্টিগ্রেশন এ স্লো কমপ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাট টাইমস ডিভিজিভ ওয়ান খেয়াল করে দেখেন অনেক আজারা পেঁচাল পারা হয়েছে কিন্তু আসলে সাবজেক্ট আছে এখানে ভার্ব নাই তাইলে এখানেও কিন্তু ভার্ব অবশ্যই হবে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার নাকি প্লোরাল হবে দেখেন টোয়েন্টি ফাইভ সেপারেট কান্ট্রিজ যেহেতু এটা প্লোরাল তাহলে ফিনিট ভার্বটা হবে প্লোরাল ফিনিট ভার্ব হিসেবে তাহলে এখানে কি হবে হ্যাভ মেড কি তৈরি করেছে হ্যাভ মেড দ্য প্রসেস অফ ইন্টিগ্রেশন অ্যাজ স্লো কমপ্লেক্স অ্যান্ড অ্যাট টাইমস ডিভিসিভ ওয়ান সো চিন্তা করতে হবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট আছে কি না ভার্ব আছে কি না অবজেক্ট আছে কি না আর ভার্ব ছাড়া খুব কম সেন্টেন্সই হয় কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে অ্যাড করতে হবে ইন দ্য ফিল্ড ইজ ফিলিং সিক দেখেন ওয়ান অফ আছে এখানে আমরা জানি ওয়ান অফের নিয়ম কি ওয়ান অফের পরে নাউনটা হয় প্লোরাল ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার উপরে কিন্তু আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব দেখেছি তাহলে এখানে উত্তরটা হবে ওয়ান অফ দ্য প্লেয়ার্স ইন দ্য ফিল্ড ইজ ফিলিং সিক টু থার্ডস অফ দ্য চিলড্রেন ড্যাশ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফাংশন আমরা বলেছিলাম যে ভগ্নাংশের পরে যখন 
नाउन जो आनकाउंटेबल है तो वार्ब का है सींगुलर नाउन जो काउंटेबल है एखे जमन काउंटेबल वार्ब है प्लोराल दे आर डैश टुएल्व मान्थस इन एयर ख्याल कर देखें एखे टुएल्व मान्थस ये क्योंकि प्लोराल और प्लोराल हम वार्ब्ट प्लोराल ही है तेल है दे आर आर टुएल्व मान्थस इन एयर इट इज आई हो डैश टू ब्लैम अच्छा एखे ख्याल कर देखें हो एर परवर्ती भार्बटी हो एर पूर्ववर्ती नाउन प्रोनाउन अनुजाई क्यों है जदि आई था एम हि जदि थे इज दे जो थे तर अथवा दे वेर हि जो थे तेल इज अथवा वज यू जो थे तेल यूर साथे आर फलो हो बस एखे जेहतु आई आखने एम इट इज आई हो एम टू ब्लैम टाका फाइव लाख डैश ए गुड अमाउंट समय दूरत परिमाण टा इत्यादि जो प्लोराल है वार्ब का क्यों है सींगुलर तेल टाका फाइव लाख इज ए गुड अमाउंट इज ए गुड डील इट इज टाइम अथवा इट इज हाई टाइम ए रकम जदि को सेंटेंसे थे इट इज टाइम इट इज हाई टाइम तर पर सबजेक्ट थे सबजेक्टर पर बार्बर पास फर्म है कि है बार्बर पास फर्म है ये लिव वार्बार पास फर्म हे एलि एफ टी तेल उत्तर बी करपक्ष तिरस्कार कर लो एर बेस्ट ट्रांसलेशन कि दथरिटीज टू खिम टू टास्क टू साम टू टास्क शब्द अर्थ हे तिरस्कार करा तेल उत्तर डी कारेक्ट ट्रांसलेशन की सकाल घूरी घूरी बिस्टि हेहतु को क्ज आगे शुरू होवधि चलते से क्षेत्र में प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस इट हज बीन ड्रिजलिंग सिन्स मर्निंग इट हज बीन ड्रिजलिंग सिन्स मर्निंग पथे हटात तरह देखा हल आई स हिम ऑन द वे ऑन द वे मैं हम पथे अल अफ ए साडन अल अफ ए साडन एर अर्थ हो हटात आई स हिम ऑन द वे अल अफ ए साडन बस बड़ एर इंगरेजी तो है हि इज सिनियर टू मि इन रेसपेक्ट अफ एज हि इज सिनियर टू मि इन रेसपेक्ट अफ एज से अंके काचा He is weak in mathematics. शब्द टी केटे दाओ शब्द टी केटे दाओ केटे दाओ एर इंग्रजी हम पैंथ्रो दार्ड पैंथ्रो दार्ड शब्द टी केटे दाओ हमें उपहस करी आई डिड नट लाफ एट हिम लाफ एट शब्द अर्थ हे उपहस करा का बत्सनाद करा कृपण व्यक्तरा अर्थ संचय समय व्यय कर कि समय व्यय कारा कृपण व्यक्तरा कीसर जो अर्थ संचय ख्याल कर देखें कृपण व्यक्तरा द माइजार्स स्पैंड हिज टाइम इन होर्डिंग मानी एखे ख्याल कर देखें ए नम्बर अपशन जदि ए रकम हुई तो द माइजार स्पैंड टाइम टू सेव मानी क्योंकि ये अपशन सठीक होत जेहतु अर्थ संचय स्पेसिफिक इंगलिस हे होर्डिंग मानी सेविंग मानी से क्षेत्र में एक बस एप्रोप्रिएट हम ना हेसे पार्लम ना उड नट बाट लाफ उड नट बाट लाफ हम ना हेसे पार्लम ना सकाल बृष्टि पड़े इट हज़ बीन रेनिंग सिन्स मर्निंग आल्ला तुम्हार मंगल करूँ मे आल्ला ब्लेस यू गरु घास के बाचे घास खे बाचे अर्थात द काउ लिवस ऑन घास लिवस ऑन मान हम खे बाचा नाउ एडेज द इम्पसिबल इज बी मेड पसिबल बैंस अर्थात आजकल विज्ञान द्वारा असाध्य साधित होते सफलता चान धर्ज धारण कर प्रत्येक व्यक्तर क्षेत्र में कथा प्रजोज्य वन टू बी सकसेसफुल बी पेशेंट You look terrific in that dress. इन दैट ड्रेस एखे टैरिफिक शब्द 
টেরিফিক শব্দ বলতে বোঝাচ্ছে এক্সেলেন্ট বা বিউটিফুল দ্য ওয়ার্ড অ্যাপল আতঙ্কিত করা মর্মাহত করা সেই ক্ষেত্রে মর্মাহত করা বা আতঙ্কিত করা এর ইংরেজি হচ্ছে ডিজমে দ্য ওয়ার্ড ফ্লোরিড ফ্লোরিড বলতে বোঝায় আসলে রক্তিমাভ বা পুষ্প বা পুষ্প সম্বন্ধীয় সো ইট ইজ রিলেটেড টু ফ্লাওয়ার দ্য ওয়ার্ড কুলিনারি কুলিনারি আসলে রান্নাঘর বা রান্না সম্বন্ধীয় ব্যাপার স্যাপার সো ইট ইজ রিলেটেড টু কুকিং হুইচ ওয়ার্ড ইজ ক্লোজেস্ট ইন দ্য মিনিং টু ফ্রাঞ্চাইজ ফ্রাঞ্চাইজ বলতে বোঝায় কোনো দেশ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ধরনের অধিকার যেমন ফ্রাঞ্চাইজিং বিভিন্ন ধরনের বিজনেস আছে যেটা বিভিন্ন দেশে আছে আবার বাংলাদেশেও আছে সো এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রিভিলেজ দেওয়া যেমন কে এফ সি একটা ফ্রাঞ্চাইজিং বিজনেস এ চার্ট ওয়াজ অ্যাপেন্ডেড অ্যাপেন্ডেড বলতে বোঝায় মানে লাগিয়ে রাখা সংযুক্ত করা যেমন দেখেন এখানে টু দ্য রিপোর্ট রিপোর্টের সাথে এটা অ্যাপেন্ডেড মানে সংযুক্ত করা হয়েছে সো ইট ইজ জয়েন্ট উইথ দ্য রিপোর্ট দ্য নিউ অফার অফ জব ওয়াজ অ্যালিউরিং অ্যালিউরিং মানে হচ্ছে অনেক লোভনীয় চাকরির অফার এটা সো অ্যালিউরিং বলতে বোঝায় ট্যাম্পটিং মানে লোভনীয় What do you think is the nearest in meaning to proviso? Shabda ta hoche proviso. Provisi mano hoche kono dhaner shorto, kono dhaner bidhi, onu bidhi e rokom. So, it is a kind of stipulation. Stipulation shabda ra artho hoche mukti pon ba shorto. Venerate. The word venerate is to respect. Orthat kao ke shroddha kora. The noise level in Dhaka city has increased exponentially. এখানে যে শব্দটা এক্সপোনেন্সিয়ালি এর অর্থ কি অর্থাৎ র্যাপিডলি খুব দ্রুততার সহিত বাড়ছে সোসাইটিস লিভিং ইন দ্য প্যারিফেরি আর অলওয়েজ ইগনোর্ড তাহলে এখানে প্যারিফেরি শব্দের অর্থ কি অর্থাৎ সমাজের একদম শেষ সীমানায় যারা বসবাস করে যারা মার্জিনাল এরিয়াতে বসবাস করে তাদের আসলে কোনো ধরনের গুরুত্ব নেই এরকম বোঝাচ্ছে Synonym of authoritarian. এর অর্থ হচ্ছে মানে কঠোর শাসক হওয়া বা স্বৈরাচার স্বৈরাচারী মনোভাব থাকা সো ইট ইজ রিলেটেড টু অটোক্রেটিক দ্য ভার্ব সাক্কাম্প এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু অর্জন করা সাক্কাম্প শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু অর্জন করা কোনো কিছু দাখিল করাও আবার এর অর্থ হয় সো দাখিল করা যখন এর অর্থটা হবে তখন এর সিনোনিম হবে সাবমিট মানে দাখিল করা দ্য ওয়ার্ড পারমিসিভ পারমিসিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুমোদনকারী যখন তখন সে যে অনুমোদন করতে পারে সে সব সময় সাধারণত লিভারেলই হয়ে থাকে তাই এর অর্থ হচ্ছে লিভারেল মিনেসিং মানে অত্যন্ত ভীতিকর ভীতিকর বলতে বোঝায় অ্যালার্মিং সতর্কতামূলক যেটা সেটাই কিন্তু ভীতিকর দ্য ওয়ার্ড এক্সট্যাম্পোর বক্তৃতার ক্ষেত্রে এই শব্দটা ব্যবহৃত হয় এক্সট্যাম্পোর শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্ব প্রস্তুতিহীন বা উপস্থিত বুদ্ধি নিয়ে যেটা করা হয় রেডি উইট নিয়ে যেটা করা হয় এর সিনোনিম হবে ইমপ্রমচু মানে হচ্ছে পূর্ব প্রস্তুতিহীন হোয়াট মে বি কনসিডার্ড কার্টিয়াস ইন ওয়ান কালচার মে বি অ্যারোগ্যান্ট ইন অ্যানাদার আপনার কালচারে যেটা অনেক বেশি কার্টিয়াস সেটা অন্য কালচারে সেটা নাও হতে পারে সো এখানে কার্টিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রেশিয়াস তাহলে গ্রেশিয়াস শব্দের অর্থ কি গ্রেশিয়াস মানে হচ্ছে ভদ্র সৌজন্যমূলক স্পোরাডিক শব্দের অর্থ স্পোরাডিক শব্দের অর্থ হচ্ছে এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এরকম বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে এরকম সো ইট ইজ স্ক্যাটার্ড স্ক্যাটার্ড মানে হচ্ছে বিক্ষিপ্ত এলোমেলো অমনি পটেন্ট এর অর্থ হচ্ছে সর্বশক্তিমান সর্বশক্তিমান বলতে বোঝায় সুপ্রিম পাওয়ারফুল সুপ্রিম পাওয়ারফুল দেখেন আন্ডারলাইন করা শব্দটা আছে রোম তাহলে আমাদের 
পুরো সেন্টেন্সটা একটু দেখি ওয়ান ডে উইমেন উইল হ্যাভ হোয়াট হ্যাজ সো লং বিং ডিনাইড দ্যাম লেজার মানি অ্যান্ড রুম টু দ্যাম সেলফ মেয়েদের কি নাই অপশন নাই মানি নাই রুম নাই টু দ্যাম সেলফ নিজেদের স্বাধীনতা নাই তাহলে এখানে এই রুম শব্দের অর্থ কিন্তু বোঝাচ্ছে কি মানে পার্সোনাল একটা স্পেস এই রুম মানে রুম না এই রুম মানে হচ্ছে স্পেস ক্রাফটি ম্যান কনডেম স্টাডিস সিম্পল ম্যান অ্যাডমায়ার দ্যাম অ্যান্ড ওয়াইজ ম্যান ইউজ দ্যাম কনডেম এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু বৎসনাত করা নিন্দা করা আর যেহেতু এটা সিনোনিম চাওয়া হয়েছে তাহলে এর সিনোনিম হবে টু ডিনাউন্স সামথিং ডিনাউন্স মানে নিন্দা করা রিসেন্টমেন্ট এর সিনোনিম হচ্ছে রিসেন্টমেন্ট অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড রাগ সো ইট ইজ রিলেটেড টু অ্যাঙ্গার ব্রোশিয়র ব্রোশিয়র মানে হচ্ছে ছোট বই অর্থাৎ স্মল বুক যাকে বলা হয় পাম্পলেট ইকোয় ভোকাল ইকোয় ভোকাল শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্যাত্মক অস্পষ্ট যেটা ভুলের মাধ্যমে হয় ভ্রান্তিকর সো ইট ইজ রিলেটেড টু মিস্টেকেন আর আন ইকোয় ভোকাল যদি হইতো তাহলে সেটা হইতো ক্লিয়ার আর এই মিস্টেকেন এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে আনক্লিয়ার বা নট ক্লিয়ার the word elusive the word elusive elusive শব্দের অর্থ হচ্ছে অলিক ইন্দ্রজালিক অর্থাৎ যেটা আসলে নিশ্চিত না that is not certain ifes এই ifes শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া কোনো কিছু মুছে ফেলা ঘষতে ঘষতে মুছে ফেলা আর ঘষতে ঘষতে মুছে ফেলা আর আরেকটি ইংরেজি হচ্ছে রাব আউট আমরা যেমন রাবার দিয়ে কোনো কিছু মুছে ফেলি আর রাব আউট শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘুষতে ঘুষতে মুছে ফেলা দ্য ওয়ার্ড জেনেসিস জেনেসিস মানে হচ্ছে কোনো কিছু শুরু করা প্রারম্ভিক সূচনা বা প্রারম্ভিক কোনো বিন্দু সো ইট ইজ রিলেটেড টু বিগেনিং অফ সামথিং কোনো কিছু শুরু করা ইনট্রিপিট ইনট্রিপিট মানে হচ্ছে অত্যন্ত সাহসী নির্ভীক প্রকৃতির মানুষ সো it is related to fearless bootleg the word bootleg মানে হচ্ছে চোরা কারবার করা so it is related to smuggle যেটাকে আমরা স্মাগলিং বলে থাকি synonym of incredible মানে অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর so unbelievable he left no stone dash to achieve his objective তার উদ্দেশ্য সফল করতে সে কোনো কিছু বাদ রাখেনি সো লেফ নো স্টোন আনটার্ন অর্থাৎ চেষ্টার কোনো ধরনের ত্রুটি না করা প্রাইমা ফেসি প্রাইমা ফেসি বলতে বোঝায় অ্যাস অ্যাট ফার্স্ট ভিউ অর্থাৎ প্রথম দেখায় লুজ হার্ট হতাশ হয়ে যাওয়া বি ডিসহার্টেন্ট ইনকারেক্ট ফ্রেজ বের করতে হবে এখানে ইন এ নাটশেল আমরা জানি সংক্ষেপে এ ফরগন কনক্লুশন বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্ডস ওয়ান ইন এ ব্লু মুন হয় না এটা হয় ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন কদাচিৎ ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন তাহলে এটা ইনকারেক্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ইন রাইটিং অর্থাৎ লিখিতভাবে স্মেল এ রেড বলতে বোঝায় কোনো কিছু সন্দেহ করা সাসপেক্ট সামথিং রান ইন টু ডেপ এটি এটি আসলে কি ফ্রেজ নাকি ইটিও ফ্রেজের সঙ্গে কি কতগুলো শব্দ নিয়ে যখন গঠিত হয় যেখানে ফিনিট ভার্ব থাকে না যার একটি অর্থ থাকে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ আর ইডিয়ম হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ডস নিয়ে গঠিত যাতে ফিনিট ভার্ব থাকতে পারে যার অর্থ শাব্দিক অর্থের সাথে কোনো ধরনের মিল নেই তাহলে দেখেন রান ইন টু দ্যাপ এটা কিন্তু একটি ইডিয়ম ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন যার অর্থ হচ্ছে কদাচিৎ বা কখনোই না যেটাকে বলা হয় ভেরি রেয়ারলি হোল্ড ওয়াটার এর অর্থ কি কোনো পরীক্ষায় উতরে যাওয়া কোনো পরীক্ষায় টিকে থাকা 
so we are examination tooth and nail er bangla ortho hocche pran pon shoktite ba sarvoccho shokti proyog kore so it would be the utmost effort tooth and nail mane hocche with utmost effort pass away pass away er ortho hocche mara jawa mrittu boron kore pass away is to die something is greek to me orthat amar kache jeta ojana greek to mane hocche ojana feel at home বলতে বোঝায় নিজের বাড়ির মতো যেখানে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন অর্থাৎ নিজের বাড়িতে যেমন আপনি ফ্রি অ্যান্ড ইজি থাকতে পারেন সেটাই হচ্ছে ফিল অ্যাট হোম নভোরিচ এটি একটি ফ্রেস যেটি মূলত ফ্রেন্স ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ নব্যধনি অর্থাৎ নিউ রিচ বাই অ্যান্ড লার্চ এর অর্থ হচ্ছে অধিকাংশ বা মোটের ওপর সো মোস্টলি মুসলিমান হচ্ছে মোটের উপর মেড ইন স্পিচ মানে ফার্স্ট স্পিচ জীবনের প্রথম বক্তৃতা প্রথম ভাষণ ডেজিওর এর অর্থ হচ্ছে বিধিসম্মত বা আইনসম্মত বাই ল অফ অ্যান্ড অন অফ অ্যান্ড অন এর অর্থ মাঝে মাঝে সো অকেশনালি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট যার অর্থ হচ্ছে ধরা বাদা অর্থাৎ স্থায়ী এবং নিশ্চিত কোনো ধরনের নিয়ম সো ইট ইজ ফিক্সড অ্যান্ড ডেফিনেটিভ ট্রু টু দেয়ার সল্ট ট্রু টু দেয়ার সল্ট মানে হচ্ছে যে আপনাকে নিয়োগ করবে তার প্রতি আপনি বিশ্বস্ত থাকবেন সো ফেথফুল টু দেয়ার এমপ্লয়ার্স যে আপনাকে নিয়োগ করবে নিয়োগকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকা কাটব্যাক দ্য ওয়ার্ড কাটব্যাক এটি হচ্ছে একটি ইডিয়ম এর অর্থ হচ্ছে কাটব্যাক কাট মানে হচ্ছে কেটে ফেলা বা সংক্ষিপ্ত করা এর অর্থ ব্যয় সংকোচন করা রিডিউসিং এক্সপেন্ডিচার এ ডার্ক কালার্ড হর্স এ ডার্ক কালার্ড হর্স এই নামে আসলে কোনো ধরনের ফ্রেস কিন্তু নাই ডার্ক হর্স যদি বলতে বলতো তাহলে এর অর্থ হতো আননোন কোয়ালিটি পিপল অফ আননোন কোয়ালিটি পার্সন অফ আননোন কোয়ালিটি যার গুণ সম্পর্কে আমরা অজানা বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু বলতে বোঝায় বিনা মেঘে বজ্রপাত অর্থাৎ হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া সাডেন unfortunate occurrence a man of letter man of letter bolte bujhay biggo byakti a wise person please keep an tar pore ekhane ekta shunno sthan ache on the very an tale er pore ki hobe keep an eye অন দ্য ভেভি অর্থাৎ কারো উপর যদি নজর রাখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে এই শব্দটা ব্যবহৃত হয় কিপ অ্যান্ড আই হোয়েন উই সে টু ব্রাদার্স আর আর অ্যাট ড্র্যাগার স্ট্রং অর্থাৎ দুই ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ অবস্থা ড্র্যাগার স্ট্রং মানে আনফ্যান্ডলি সিচুয়েশন আউট অ্যান্ড আউট আউট অ্যান্ড আউট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি সো থ্রোলিং বাই হুক অর বাই ক্রুক যে কোনো উপায়ে বা যে করেই হোক না কেন অ্যাট এনি কস্ট ভেরি নিয়ার টু দা আন্ডারলাইন ওয়ার্ড লাইফ অ্যান্ড ডেথ লাইফ অ্যান্ড ডেথ এর অর্থ হচ্ছে খুবই মারাত্মক খুবই মারাত্মক এর ইংলিশ হচ্ছে এক্সট্রিমলি সিরিয়াস এক্সট্রিমলি সিরিয়াস অ্যান্ড ইন স্মোক কোনো কিছু ফলপ্রসু না হওয়া বা ভালো কিছু না আসা 
কাম টু নাথিং অর্থাৎ ভালো কোনো ফলাফল হওয়ার আগেই হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাওয়া এ হোয়াইট এলিফেন্ট অর্থাৎ কাজে আসে না অর্থ অথচ দামি এবং অসুবিধাজনক জিনিস সো এ কস্টলি থিং টু ক্যারি কল টু নিউ ক্যাসল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে তেল মাথায় তেল দেওয়া বা অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন কোনো কাজ করা টু ডো সামথিং মিনিংলেস বাউন্স ব্যাক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এই শব্দটা যেমন বারবার ব্যবহার করা হয় বাউন্স ব্যাক মানে হচ্ছে কোনো বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করে কোনো খারাপ সিচুয়েশন সামলে ওঠা সো রিকভার করা ফিঙ্গার ইন দ্য পাই ফিঙ্গার ইন দ্য পাই এটি একটি ইডিয়ম কোনো বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা সো ইট ইজ রিলেটেড টু ইনভলভিং ইন সামথিং নিয়োজিত করা ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস থেকে অনেক প্রশ্ন আসে আমরা এখন এই সেকশনটা থেকে কিছু কোয়েশ্চেন দেখব ভার্ভ অফ নাম্বার নাম্বারের ভার্ভ কিন্তু নাম্বারই হয় দ্য ভার্ভ of the word short short air verb would say shorten air verb to have a shorten s h o r t e n shorten man of say shong keep the kora noun of the word beautiful beautiful man of say shundar jtt adjective are a noun of a beauty আর এর ভার্ভ হচ্ছে বিউটিফাই এটি হচ্ছে ভার্ভ এটা হচ্ছে নাউন এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর অ্যাডভার্ভ হবে বিউটিফুললি বুঝে শুনে যদি পড়াশোনা করে ফেলতে পারেন তাহলে হচ্ছে কোনো জায়গায় আটকানোর কথা না যেমন হার্ট এই শব্দটার অ্যাজেকটিভ কি হার্ট হচ্ছে নাউন আর এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে হার্ট এন হার্ট এন হচ্ছে ভার্ভ হার্ট এন শব্দটা আমি লিখে দিই এইচ ই এ আর টি ই এন হার্ট এন এটি হচ্ছে ভার্ভ আর হার্ট এনিং এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হোয়াট ইজ দ্য ভার্ভ অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাভিলিটি অ্যাভিলিটি মানে হচ্ছে সক্ষমতা আর এর ভার্ভ হবে অ্যানাভল মানে সক্ষম করা ভার্ভ অফ দ্য ওয়ার্ড শর্টলি শর্টলি এর ভার্ভ কি একটু আগে কিন্তু আমরা দেখলাম এস এইচ ও আর টি ই এন শর্ট শর্ট এন এটি হচ্ছে এর ভার্ভ যেটা শর্ট থেকে আসছে নাউন ফর্ম অফ পারপাস পারপাস এখানে কিন্তু পারপাস না এটা হচ্ছে প্রোপোজ প্রোপোজ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু প্রস্তাব করা এর নাউন হচ্ছে প্রোপোজাল নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড পোর পোর শব্দের অর্থ গরিব যেটি একটি অ্যাজেকটিভ আর এর নাউন হচ্ছে পোভার্টি দারিদ্রতা ফলস এর ভার্ভ কন্ট্রি ফলস শব্দের অর্থ মিথ্যা এর ভার্ভ হচ্ছে ফলসিফাই অর্থাৎ মিথ্যা বর্ণনা করা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোনো কিছু জাল করা ফলসিফাই ভার্ভ অব দ্য ওয়ার্ড সিম্প্লিফিকেশন সিম্প্লিফিকেশন মানে সরলীকরণ আর এর ভার্ভ হবে সিম্প্লিফাই সিম্প্লিফাই মানে সরল করা বা সহজ করা অ্যাজেকটিভ অফ হার্ট আমরা অলরেডি জানেছি হার্ট এনিং ভার্ভ অব দ্য ওয়ার্ড হ্যাভিট হ্যাভিট মানে অভ্যাস আর এর ভার্ভ হচ্ছে হ্যাভিচুয়েট 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 শব্দের অর্থ হচ্ছে অভ্যস্ত করানো দ্য ভার ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড সারভাইভাল সার্ভাইভাল শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁচা আর এর ভার্ভ হচ্ছে সারভাইভ যার অর্থ হচ্ছে বেঁচে থাকা অ্যাজেকটিভ ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ফুল এই ফুল শব্দটি হচ্ছে একটি নাউন এই শব্দটির অ্যাজেকটিভ হচ্ছে ফুলিশ ফুলিশ শব্দের অর্থ হচ্ছে বোকামি আর ফুল এর ভার্ভ হচ্ছে বিফুল বিফুল হচ্ছে ভার্ভ 
আর এর অ্যাডভার্ব যদি বলে তাহলে হচ্ছে ফুলিশলি ফুলিশ তারপরে এই যে ফুলিশলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে এই ফুল হচ্ছে নাউন ফুলিশ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ বি ফুল হচ্ছে ভার্ভ আর অ্যাডভার্ভ হচ্ছে ফুলিশলি হুইচ ওয়ার্ড ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ আমরা জানি অর্গান শব্দের অর্থ হচ্ছে দেহ আর এর অ্যাজেকটিভ হচ্ছে অর্গ্যানিক এ অর্গ্যানিক কিন্তু আবার সে অর্গ্যানিক না এটার অর্থ হচ্ছে দেহ যন্ত্র সংক্রান্ত হুইচ ওয়ান ইজ দ্য নাউন ফর্ম এখানে দেখেন যে এই শব্দটা আছে হরর হরর মান হচ্ছে বিভীষিকা বা আতঙ্ক এটি হচ্ছে একটি নাউন অন্যদিকে হরিভল এটি হচ্ছে অ্যাজেকটিভ হরিফাই এটা যদি বলতো তাহলে সেটা হতো ভার্ভ অর্থাৎ ভীতি ভিভল করা এখানে ভার্ভ কোনটা ভার্ভ হচ্ছে আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাই এর বাংলা অর্থ শনাক্ত করা আর যার নাউন হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন এটাও নাউন আইডেন্টিটি এটাও নাউন আর আইডেন্টিফাই হচ্ছে ভার্ভ সিলেক্ট দ্য রাইট স্প্যালি সিজো ফ্রেনিয়া এই শব্দটি একটি বিশেষায়িত শব্দ যার বানান হচ্ছে এস সি এইচ আই জেড ও পি এইচ আর ই এন আই এ সিজো ফ্রেনিয়া এটি এক ধরনের মানসিক রোগ বিশেষ যেটা মূলত জিম দিয়ে এক দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ একান্তে বসে থাকা এ ধরনের রোগের প্রাথমিক লক্ষণ লেফটেন্যান্ট যার বানান মুখস্থ রাখতে আপনি বলতে পারেন মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া লেফটেন্যান্ট একসাথে লিখলেই হয়ে যাবে এই বানানটি সো এটি হবে ডি হ্যাটারোজেনিয়াস হ্যাটারোজেনিয়াস মানে হচ্ছে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বিষম জাতীয় অর্থাৎ সমান না এইচ ই টি ই আর ও জি ই এন ই ও ইউ এস হ্যাটারোজেনিয়াস তারপরের সঠিক বানান হচ্ছে ভলান্টারি ভলান্টারি শব্দের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা প্রণোদিত ভি ও এল ইউ এন টি এ আর ওয়াই ভলান্টারি অ্যাক্সিলারেট শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্বরান্বিত করা সিলারেট অ্যাক্সিলারেট মানে ত্বরান্বিত করা তার পরের শব্দটা হচ্ছে সুনামি যেটি এক ধরনের ঘূর্ণিঝড় টি এস ইউ এন এ এম আই সুনামি এস সার্টেন বানান হচ্ছে এ এস তারপর হচ্ছে সার্টেন এস সার্টেন মানে নিশ্চিত করা কারেক্ট স্পেলিং হচ্ছে হিউমোরাস হিউমোরাস মানে হচ্ছে হাস্য রসাত্মক এইচ ইউ এম ও আর ও ইউ এস হিউমোরাস যেটা আমরা মিস স্পেলিং বা ভুল বানান দেখতেছি সেটার বানানটাই অনেক সময় আমরা ভুল করে থাকি এম আই এস তারপর হচ্ছে স্পেল মিস স্পেল ভুল বানান এখানে বলা হচ্ছে যে রং স্পেলিং কোনটা রাউটার বানান ঠিক আছে কর্নেল বানান ঠিক আছে লেফটেন্যান্ট বানান ঠিক আছে তবে পার্লামেন্ট বানান ঠিক নেই এর বানানটা হওয়ার দরকার ছিল পি এ আর এল আই এ এম ই এন টি পার্লামেন্ট তাহলে এটাই ভুল কারেক্ট স্পেলিং এখানে হচ্ছে মিলোনিয়ার বানানটা হবে এম আই ডবল এল আই ও এন এ আই আর ই মিলোনিয়ার প্রথমে লিখবেন মিলিয়ান তারপরে এ আই আর ই কারেক্ট স্পেলিং হচ্ছে এর রেইন এর রেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিযোগ করা কারেক্ট ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাপারেন্ট এ ডবল পি এ আর ই এন টি অ্যাপারেন্ট মানে হচ্ছে স্পষ্ট অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাকনলেজমেন্ট বানানটি হচ্ছে এ সি তারপর হচ্ছে নলেজ তারপর হচ্ছে ম্যান্ট অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে প্রাপ্তি শিকার হিউমোরাস এইচ ইউ এম ও আর ও ইউ এস হিউমোরাস লেফটেন্যান্ট এল আই ইউ টি ই এন এ এন টি 
not correct or that is spelling jeta bhul ache banan dekhen c o w m i w t e committee banan thik ache r e c e i v e receive mane kono kichu grohon kora eta thik ache pc cholo jai pc cholo jai mane psychology ke mone rakhar jonno e bhabe apni mone rakhte pare separate banan ta ekhane bhul ache separate banan ta ki hobe s e tarpor je p a r separ p ए ए टी सेपारेट एट भूल बनान नीचे कारेक्ट स्पेलिंग देखें कफि कफि बनान सीओ डबल एफ डबल इ कफि भिडियो खूब बस बड़ कर लेना बरक्त हबें वरक्तर कारण हो दाड़े से भिडियो एतटुकु रखल ये आयोजनगुलू कन्टिन्यू थ प्राथमिक सहकारी शिक्षक नियोग परीक्षार जरा प्रस्तुति निच्चन ता जदि और गुछिए प्रस्तुति नीते चान इंगरेजर यो सजेशन पूरा कोर्सा अपनी सात थे दस दिन शेष करते चान स्वप्न स्कूल शुदुम्र ह्वाट्सप नम्बर जोाजोग कर इंगरेजी भलोक को बेपार ही ना स्वप्न स्कूल इंगलिस क्रैक कोर्स आपनी जी भर्ती हन वोर्सा के एक सप्ताह मध्य अपन कन्फिडेंस लेवल अनेक बस ऊपर चले जाए जेको परीक्षा अपनी कन्फिडेंटलि दीते स्वप्न स्कूल साथ ही थकूँ असलकुम